নমস্কার বন্ধুরা এই চ্যানেলটিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের এই ভিডিওর যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে সে সমস্ত স্টুডেন্টদের যারা টার্গেট করেছে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়কে রিমোট সেন্সিং বা জিআইএস নিয়ে পড়ার জন্য তো বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও এই ডিগ্রির নামকরণ করা হয়েছে জিও স্পেশিয়াল সায়েন্স এবং আজকে এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে তোমাদের জিও স্পেশিয়াল সায়েন্সের ইনটেক ক্যাপাসিটি কত রয়েছে এবং তার সঙ্গে তোমাদের কি কি এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া দরকার অনার্সের জন্য এবং তার সঙ্গে তোমাদের খরচা কীরকম দু বছরের কোর্সটাতে আর কি কি অপরচুনিটিস বা কি কি তোমাদের সুযোগ রয়েছে ইন ফিউচারে তোমরা কোন কোন ফিল্ডে কাজ করতে পারবে ইত্যাদি সমস্ত কিন্তু বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করব সুতরাং যারা জিও স্পেশিয়াল সায়েন্স নিয়ে ইন্টারেস্ট রয়েছ মাস্টার ডিগ্রি করার জন্য তোমরা এই ভিডিওটা কিন্তু দেখতে পারো এবং যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও যারা চাইছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি করবে জিও স্পেশিয়াল সায়েন্স নিয়ে তো চলো আমরা দেরি না করে শুরু করে ফেলি তো দেখো আমরা চলে এসেছি অফিসিয়ালভাবে যে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ইউনিভার্সিটি অফ বাটন ক্যাম্পাস থেকে এবং এটা হচ্ছে যে অ্যাডমিশন টু পিজি কোর্সেস তো তোমাদেরও কিন্তু এরকম দিয়ে দেওয়া হবে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর থেকে তোমাদের অ্যাডমিশন চালু হবে বলে দিয়েছে সুতরাং তারপর কিন্তু তোমাদের এরকম একটা নোটিস দেবে এবং সেটা দেখে কিন্তু তোমরা বুঝতে পেরে যাবে তো আজকে যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় যে স্পেশিয়াল সায়েন্স তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখিনি ওতে তোমাদের কত করে ইন্টার ক্যাপাসিটি এবং কি কি এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া রয়েছে তো দেখো এটা হচ্ছে সায়েন্সের ফ্যাকাল্টি এবং এইখানে যেটা রয়েছে জিও স্পেশিয়াল সায়েন্স তেরো নম্বরে রয়েছে এবং এইটার যেটা ডিগ্রি হবে সেটা কিন্তু এমএসসি হবে সুতরাং যারা জিওগ্রাফি নিয়ে অনার্স করছো তোমরা কেউ যদি জিও স্পেশিয়াল সায়েন্স নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করো তোমাদের কিন্তু ডিগ্রিটা এমএসসি দেওয়া হবে এরপর আমরা দেখে নেব তোমাদের ইন্টার ক্যাপাসিটি কত নেওয়া হচ্ছে জিও স্পেশিয়াল সায়েন্স থেকে তো এইখানে জিও স্পেশিয়াল সায়েন্সের যে ইন্টার ক্যাপাসিটিটা নেওয়া হয়েছে এখানে হানড্রেড পার্সেন্টেজ এখানে দেখতে পাচ্ছ হানড্রেড পার্সেন্টেজ তার মানে কি এইখানে কিন্তু এইটি টোয়েন্টি রেশিও হবে না সুতরাং যারা বর্ধমান ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট রয়েছে তারাই কিন্তু একমাত্র বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আদার্স ইউনিভার্সিটির কোনো স্টুডেন্ট কিন্তু এই বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে জি স্পেশিয়াল সায়েন্সের জন্য কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে না এরপর আমরা আসি কতজন তোমরা ভর্তি হতে পারবে এইখানে কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে একুশ জনকে মোট নেওয়া হবে এটা কিন্তু তোমরা নোট করে রাখো যে তোমরা যে কোনো ডিপার্টমেন্টে থাকো না কেন কেউ যদি জিও স্পেশিয়াল সায়েন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করো মোট একুশ জনকে কিন্তু নেওয়া হবে এরপর আমরা দেখিনি একুশ জনের মধ্যে কাস্টের একটা মানে ভাগ করে দিয়েছে যেমন ধরো এখানে যে জেনারেল কাস্ট রয়েছে তো তাদের জন্য কিন্তু রয়েছে দশটা সুতরাং যে কজন জেনারেল ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করবে তার মধ্যে দশ জনকে কিন্তু নেওয়া হবে জিও স্পেশিয়াল ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা এস টি থেকে নেওয়া হবে কিন্তু ছজনকে এস টি থেকে নেওয়া হবে কিন্তু দুজনকে আর তার সঙ্গে ও বি সি এ আর ও বি সি বি নেওয়া হবে দু তিনজন আর দুজন সুতরাং তাহলে দশজন নেওয়া হচ্ছে জেনারেল ক্যান্ডিডেট ছজন নেওয়া হচ্ছে এস সি মানে শিডিউল কাস্ট দুজন নেওয়া হচ্ছে শিডিউল ট্রাইভস থেকে তিনজন নেওয়া হচ্ছে ও বি সি এ দুজন নেওয়া হচ্ছে ও বি সি বি আর এইখানে যেটা একজন রয়েছে এটা হচ্ছে ডি এ জেনারেল থেকে একজন আর এস পি মানে স্পোর্টস ক্যাটাগরি থেকে কেউ যদি থাকো তখন কিন্তু তাকেও একজন নেওয়া হবে সুতরাং এখানে ইনটেক ক্যাপাসিটি কিন্তু খুবই কম দেখতে পাচ্ছ এখানে মোট কিন্তু একুশ জনকে নেওয়া হবে টোটাল কাস্ট মিলিয়ে এরপর আমরা দেখে নেব এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাডমিশন পিজি কোর্স অফ স্টাডিস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট তো জিও স্পেশিয়াল সায়েন্স আমরা চলে যাই এখানে সাত নম্বরে রয়েছে জিও স্পেশিয়াল সায়েন্সের এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ কোন কোন স্টুডেন্টরা এই জিও স্পেশিয়াল সায়েন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে অনার্স উইথ কেমিস্ট্রি বোটানি জুলজি ফিজিক্স বায়োটেকনোলজি মাইক্রো বায়োলজি লাইফ সায়েন্স এনভারমেন্টাল সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স জিওলজি জিওগ্রাফি ফরেস্ট্রি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স ইনফরমেশান টেকনোলজি এগ্রিকালচার ওশনোগ্রাফি মেরিন সায়েন্স বায়ো ইনফরমেটিক্স ফিশারিজ সায়েন্স উইথ ফিফটি পার্সেন্টেজ মার্কস ইন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সুতরাং এই পয়েন্টটা নোট করো 
ফিফটি পার্সেন্টেজ মার্কস তোমাদের যদি অনার্সে থাকে এবং এখানে যে এতগুলো সাবজেক্ট রয়েছে ইনক্লুডিং জিওগ্রাফি যাদের থাকবে অনার্সের ক্ষেত্রে তারাই কিন্তু যে স্পেশাল সায়েন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে সুতরাং দেখতে পাচ্ছ সায়েন্সের কিন্তু ওভারঅল অল স্টুডেন্ট তারাও কিন্তু যেমন অ্যাপ্লাই করতে পারবে তার সঙ্গে যার মানে যে সমস্ত স্টুডেন্টদের জিওগ্রাফি অনার্স রয়েছে তারাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে এইখানে কিন্তু এক বড় মেনশন করেনি যে পাশে ইকোনমিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক চাই জিওগ্রাফিদের ক্ষেত্রে সুতরাং জিওগ্রাফি অনার্স থাকলেই হলো পাশে তোমার যে কোনো সাবজেক্ট থাকতেই পারে স্ট্যাটিস্টিক্স বা যদি ম্যাথ বা ইকোনমিক্স নাও থাকে তারাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর যারা সায়েন্স স্ট্রিম তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবে যারা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে অনার্স করছো তারাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে সুতরাং এইটা রয়েছে আমাদের জিও স্পেশাল সায়েন্সের কিন্তু এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া এরপরে আমরা দেখে নেব তোমাদের ফিজটা কত করে লাগবে তো আমরা চলে এসেছি যে ইউনিভার্সিটি অফ বাডানের তরফ থেকে যে ফিজ স্ট্রাকচারটা দেওয়া হয়েছিল অল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে তো আমরা দেখে নেব যে জিও স্পেশাল সায়েন্সের জন্য তোমাদের কত টাকা করে ফার্স্ট সেমিস্টারে টাকা দিতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট সেমিস্টার ফিজ লেখা আছে তো এইখানে জিও স্পেশাল সায়েন্সটা আমরা দেখে নেব এখানে দেখো লেখা আছে যে জিও স্পেশাল সায়েন্স এইটা হচ্ছে আমাদের কোর্স এবং এর জন্য যে টাকাটা এখানে মেনশন করা রয়েছে দেখো দু হাজার টাকা লাগবে এটা হচ্ছে যে এক্সামিনেশান ফি সুতরাং দু হাজার টাকা আমাদের এক্সামিনেশান ফি দিতে হচ্ছে আর এখানে তিরিশ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে অ্যাজ এ টিউশন ফি এটা কিন্তু টিউশন কোর্স লেখা আছে এখানে তো টিউশন কোর্স দিতে হচ্ছে কিন্তু বত্রিশ হাজার টাকা আর দু হাজার টাকা দিতে হচ্ছে কিন্তু এক্সামিনেশান ফি মোট যখন ভর্তি হবে ছ মাসের জন্য তোমাদেরকে টোটাল দিতে হচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে থার্টি টু থাউজেন্ড রুপিস তো এটা তোমাদেরকে কিন্তু ওয়ান টাইম পেড করতে হবে অনলি ফর জিও স্পেশাল সায়েন্স এরপর আমরা যদি সেকেন্ড সেমিস্টারের ফিজটা দেখি এইটা হচ্ছে সেকেন্ড সেমিস্টার ফিজের লিস্ট তো আমরা ডাইরেক্টলি চলে যাই জিও স্পেশাল সায়েন্সে তো এখানেও দু হাজার টাকা কিন্তু দিতে হচ্ছে ফর এক্সামিনেশান ফি আর তার সঙ্গে টিউশন ফি রয়েছে তিরিশ হাজার টাকা সুতরাং ফার্স্ট সেমে যেরকম ছিল সেকেন্ড সেমও কিন্তু ঠিক সেই রকমই রয়েছে টোটাল থার্টি টু থাউজেন্ড রুপিস আচ্ছা থার্ড সেমিস্টারে আমরা যদি দেখি মানে থার্ড সেমিস্টার বা সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু রয়েছে জিও স্পেশাল সায়েন্সের জন্য দু হাজার টাকা এক্সামিনেশান ফি এবং তিরিশ হাজার টাকা রয়েছে টিউশন ফি নিয়ে টোটাল হচ্ছে বত্রিশ সুতরাং প্রত্যেক বাড়ি কিন্তু বত্রিশ করে নিচ্ছে এবং ফোর্থ সেমিস্টারের আমরা যদি ফিজটা দেখি এখানেও কিন্তু জিও স্পেশাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে দু হাজার টাকা করে লাগছে এক্সামিনেশান ফি এবং তিরিশ হাজার টাকা করে কিন্তু লাগছে টিউশন ফি মোট তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে বত্রিশ সুতরাং চার বাড়ি কিন্তু থার্টি টু থাউজেন্ড রুপিস মানে বত্রিশ হাজার টাকা করে কিন্তু তোমাদেরকে পে করতে হবে সুতরাং খরচ একটু অনেক কস্টলি দেন বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি তো আমি তোমাদের বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির যে খরচটা আমি মেনশন করে দিয়েছি তোমরা পারলে ভিডিওটা দেখে নিও আমি ডিসক্রিপশান বক্সে তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো আর যারা বর্তমান ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট রয়েছে তোমরা যদি এখান থেকে করো তো তোমরা ফুল মানে হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ পাবে এখানে এইট টু কিন্তু কোনো রেশিওর ব্যাপার নেই সুতরাং এখানে ইন্টার ক্যাপাসিটি একটু অল্প রয়েছে তো জেনারেল দুজনে মাত্র দশটা রয়েছে মোট এখানে একুশটা মতো রয়েছে তোমরা দেখতে পেলে সুতরাং যাদের স্কোর খুব হাই থাকবে তারাই কিন্তু একমাত্র মানে কনফার্ম পাবে আর এস টি এস সিদের কিন্তু ক্যাপাসিটি অনেকটাই কম যাই হোক তো এরপর আমরা দেখে নেব যে তোমাদের কি কি কোর্স এবং কি কি অপরচুনিটিস রয়েছে এই কোর্সটা করার পরে তো দেখো আমরা চলে এসেছি আর একটা নতুন পেজে এখানে লেখা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট অফ জিও স্পেশাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি অফ বার্ডান তো এইখান থেকে তোমরা যদি জিও স্পেশাল সায়েন্স নিয়ে করো মাস্টার ডিগ্রি তো তোমরা ঠিক কোন কোন সেক্টরে তোমরা কাজ করতে পারবে তো এখানে কিছু এমস এবং অবজেক্টিভস লেখা আছে কোর্সের মানে কোর্সটাকে কিভাবে সাজানো হয়েছে না এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেখানে বলেছে যে দোস কমপ্লিটিং দিস ডিগ্রি যারা যারা এই ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে পারবে তারা কিন্তু প্রেফার্ড হবে ফর দ্য জবস 
इन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेटमो एन आर एस सी आई आई आर एस इसरो एस एस सी एवं आर आर एस सी सी डी एस टी एचा विभिन्न धरण डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अर्गानाइजेशन एवं डेभलपिंग मार्केट इन स्पेशियल और जिओ रेफारेंस इनफरमेशन द वारल्ड वाइड वेब बुझते ही पार्ले एखे क्यों तुम्हारा विभिन्न जैगाते सेक्टर क्योंकि तुम्हारा चान्स पे जा देखो लेखा आज जे अपरचुनिटीज इन द फिल्ड अफ जिओ स्पेशल सायन्स की कि तुम्हारे अपरचुनिटीज रही है तो हमें जो अपरचुनिटीजगल देखी एखे पॉइंट को बोले दिया रही है सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ थे कि संस्था रही है ये क्योंकि तुम्हारा जब करते पर तो ये बोले मेजर यूजार्स अफ जिओ स्पेशल सायन्स तरा विभिन्न अर्गानाइजेशने क्ज करते पर एजेंसिस आजा अंडार द डिपार्टमेंट अफ स्पेस एचड़ा एन आर एस सी मान नैशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एवं तरह संगे रिजियनल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इसरो इंडियन स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशन एचड़ा ए डि आर आई एन मान एडभांस डेटा प्रसेसिंग रिसार्च इन्स्टिट्यूट इत्यादि एचड़ा तर संगे पोस्ट अफ सैंट रिसार्च एसोसिएट एंड सिनियर रिसार्च फेलो एगल सब कर सेंट्रल गवर्नमेंट और तर संगे कि जमन इंडियन एग्रिकलचार रिसार्च इन्स्टिट्यूट निव दिल्ली जो रही है एवं आई सी ए आर इंडियन काउन्सिल अफ एग्रिकलचार रिसार्च ये सैटेलैट बेस्ड किस इमेज रही है से गो एनस करार्जन एवं तरह संगे इंडिया सेंट्रल ग्राउंड व्टार बोर्ड ए डिटीआर एल जो निव दिल्ली रही है डिफेंस ट्रेडाइन रिसार्च लैबरेटरि एचड़ा ए एम डी मैं एटोमिक मिनारे डिविशन जिओलजिकल सार्वे अफ इंडिया नैशनल ब्यूरो अफ सएल सार्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग सार्वे अफ इंडिया नैटमो नैशनल एट लास्ट एंड थिमेटिंग अर्गानाइजेशन डिपार्टमेंट अफ सायस एंड टेक्नोलॉजी डी एस टी ए संगे प्लानिंग सेल अफ इंडिया एचड़ा फर द पोस्ट अफ सायंट रिसार्च स्कलार एतगुल पोस्ट क्यों तुम्हारा जब करते आंडार सेंट्रल गवर्नमेंट और तरह संगे कि लैबरेटरिज रही है यूज स्पन्सर किस इूनिवार्सिटी जैसे रिमोट सेंसिंग लैबरेटरि टीचार ने गेस्ट टीचार क्योंकि ने संगे कम्पानीज कि रही है जरा जि आई एस एर संगे एंगेज रही है इन एप्लीकेशन स्टाडिज अनेक सेक्टर आज क्योंकि बुझते पर तुम्हारा जी एखान मैं पड़ो जिओ स्पेशल सायन्स नहीं तुम्हारा क्योंकि एतगुल डिपार्टमेंट में तुम्हारा क्योंकि जबर अपन पा एखान क्योंकि प्रत्येक बच्चों रिक्रुटमेंट नहीं जो हमें तुम्हारे और भिडियो दिए डिस्क्रिपन लिंके तुम्हारे सेगल दिए दीची तुम्हारा से खान क्योंकि देखते पा जे तुम्हारे कौन कौन सेक्टर थे कीरकम धरण विगत बस साले बा एकुश साले रिक्रुटमेंट नोटिस दिए तो एरपर आप देख स्टेट गवर्नमेंट थे कीरकम धरण रिक्रुटमेंट ना बोलिए एवरी स्टेट हेज़ अ डिपार्टमेंट अफ स्पेस अफ इट्स भेरियस एप्लीकेशन सेंटर लाइक रिजियनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कलकता रही है देहरादून रही है जोधपुर नागपुर और बेंगालोर स्टेट एवं तरह संगे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जिओ स्पेशल सायन्स पोस्ट ग्रेजुएट और तरह संगे कि पीएचडी होल्डार रही है सैंट जूनियर सैंट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर प्रोजेक्ट सैंट सैंटिफिक अथवा टेक्निकल असिसटैंट जि आई एस प्रोग्रामार ए रिसार्च स्कलार एतगुल तुम्हारे पोस्ट रही है और एगल क्योंकि रिक्रुटमेंट नोटिस बेर है हमें दिए देव तुम्हारे जो एर परवर्ती जो है तो आज के भिडियो शेष कर सबजेक्टगुल आलोचना करब तर कत इनटेक कैपासिटी देखो और तर कत खर्चा वार की की एलिजिबल क्राइटेरिया क्योंकि हमें देखो सूतरा तुम्हारे जो तुम्हारे निजस्व को सबजेक्ट थे तुम्हारा जो से सबजेक्टर डिटेल्स चाओ बर्धमान यूनिवार्सिटर क्षेत्र में तो तुम्हारा क्योंकि अवश्य से कमेंट बक्से कमेंट कर देते पर भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद जो भलो लेगे थे अवश्य सबसक्राइब कर दिव्य बंधुद्र संगे शेयर कर दिव्य थैंक यू